প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সকলেই খুব ভালো আছো আমরা পড়াচ্ছিলাম পরাবৃত্ত আজকে আমরা শিখব পরাবৃত্তের সকল সূত্র শিখব বললে ভুল হবে আমরা আর জীবনে পরাবৃত্তের সূত্র শিখব না আজকের পর থেকে পরাবৃত্তের সূত্র কিভাবে আসে কিভাবে পরাবৃত্তের অঙ্গ করতে হয় তা নিয়ম আজকে আমরা সহজে শিখে ফেলব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ক্লাসটি মনোযোগ সহকারে দেখো বন্ধুরা আমরা পূর্বের ক্লাসে জেনেছি পরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু ফোর এক্স এই সমীকরণটি হচ্ছে এমন একটি সমীকরণ যার শীর্ষবিন্দু হচ্ছে জিরো জিরো শীর্ষবিন্দুকে জিরো জিরো ধরেই আমরা পরাবৃত্তের আদর্শ সমীকরণটি নির্ণয় করেছিলাম যারা পূর্বের ক্লাসটি দেখো নয় তারা দেখে নাও তাহলে আসো আমরা দেখি আর কখনো মুখস্থ না করে আমরা কিভাবে পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য পরাবৃত্তের উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ পরাবৃত্তের নিয়ামক রেখা সমীকরণ এবং অক্ষ রেখা সমীকরণ কিভাবে নির্ণয় করা যায় তা আমরা দেখব তুমি যদি আজকের এই ক্লাসটি দেখো তাহলে কোনো দিন সৃজনশীল প্রশ্ন তোমার ভুল হবে না তোমার কোনো এম সি কিউ পরাবৃত্ত থেকে আর ভুল হবে না কোনো অঙ্ক করা তোমার জন্য আর কঠিন হবে না শুরুতে আসো দেখি আমরা শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক কীভাবে নির্ণয় করব আমরা জানি পরাবৃত্তের সমীকরণটি তৈরি যে শীর্ষবিন্দু হচ্ছে জিরো জিরো অর্থাৎ একশ ক এবং অয়কের চাতুবিন্দুটি হচ্ছে এই আদর্শ সমীকরণের শীর্ষবিন্দু সুতরাং আমরা পরাবৃত্তের শীর্ষবিন্দু স্থানাঙ্ক জেনে গেলাম জিরো জিরো এবার আসো আমরা উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক নির্ণয় করি বন্ধুরা পূর্বে ক্লাসে দেখেছ যে এ এ হচ্ছে এ এস এর দূরত্ব আমরা এটা ধরে নিয়েছি যে একটি ধ্রুবপদ এস এবং এ জেড যেহেতু সমান এ এস এর দৈর্ঘ্য আমরা ধরে নিয়েছি এ তাহলে এ জেড এর দৈর্ঘ্য নিশ্চয়ই এ তাহলে আমরা আসো দেখি যে সি উপকেন্দ্র এস কীভাবে নির্ণয় করব উপকেন্দ্রটি আমরা দেখতেছি যে একশকের উপর উপস্থিত যেহেতু একশকের উপর উপস্থিত তাহলে উপকেন্দ্রের কুটি হবে জিরো অর্থাৎ অ এর মান হবে জিরো এবং বুজ বুজ যেহেতু আমরা জানি মূল বিন্দু থেকে অর্থাৎ এই শীর্ষবিন্দু থেকে হিসাব করব মূল বিন্দু মূল বিন্দু থেকে কতটুকু ডানে এ পরিমাণ যেহেতু ডান দিকে তাহলে আমরা লিখতে পারি এ সুতরাং আমরা পেয়ে গেলাম উপকেন্দ্র হচ্ছে এ জিরো তাহলে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক আমরা লিখতে পারি এ জিরো বন্ধুরা এবার আসো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য আমরা পূর্বের ক্লাসে জেনেছি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য হচ্ছে উপকেন্দ্রের উপর অঙ্কিত লম্ব পরাবৃত্তের যে অংশ চেত করে সেই দৈর্ঘ্যটিকে বলা হয় উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ পরাবৃত্তকে আমরা মনে করলাম এল এবং এল প্রাইম অংশে খণ্ডিত করেছে পরাবৃত্তটি এই লম্বকে এল এবং এল প্রাইম উপকেন্দ্রেতে উপকেন্দ্রে অঙ্কিত লম্ব তাকে বলে উপকেন্দ্রিক লম্ব তাহলে দৈর্ঘ্যটি দাঁড়াচ্ছে এল এল প্রাইম তাহলে দেখো এল এল প্রাইম কি আমরা শুরুতে জেনে নিই এস থেকে ভালো করে লক্ষ্য করো এস থেকে জেটের দূরত্ব কত হবে এস থেকে জেটের দূরত্ব হবে এ প্লাস এ অর্থাৎ টু এ তাহলে এস থেকে এল এর দূরত্ব ঠিক তাই হবে কারণ আমরা জানি উপকেন্দ্র থেকে নেম যে কোনো একটি বিন্দুর দূরত্ব এবং এই যে কোনো বিন্দু থেকে নিয়ামক রেখার দূরত্ব সমান অর্থাৎ এস এল সমান হচ্ছে এল এম আর এল এম হচ্ছে এল এম দেখো এল এম এইটুকু হচ্ছে এ এইটুকু হচ্ছে এ তাহলে আমরা এল এম সমান লিখতে পারি এ প্লাস এ অর্থাৎ টু এ যেহেতু এল এম এখানে টু এ তাহলে এল এস নিশ্চয়ই টু এ এইটুকু যদি এল এস যদি টু এ হয় তাহলে এস এল প্রাইমও টু এ একদম সহজ হয়ে গেল এল এবং এল প্রাইমের দৈর্ঘ্য কত হবে বন্ধুরা টু এ প্লাস টু এ অর্থাৎ হয়ে যাবে লম্বের দৈর্ঘ্য হয়ে যাবে ফোর এ বন্ধুরা এবার আসো আমরা উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণটি নির্ণয় করি এই যে একটি লম্ব অঙ্কন করলাম লম্বে নিশ্চয়ই একটি সমীকরণ আছে দেখো আমরা পুরো এই ক্লাসে জেনেছি যে লম্বটি হচ্ছে অয়কের সমান্তরাল অয়কের সমান্তরাল একা আমরা কি জানি এক্স ইকুয়াল এ যেহেতু এখানে দৈর্ঘ্য এ তাহলে আমরা লিখতে পারি লম্বের সমীকরণ হচ্ছে এক্স ইকুয়াল এ আমরা জানি যে অয়কের সমান্তরাল একা হচ্ছে এক্স ইকুয়াল টু এ এ বলতে এখানে দৈর্ঘ্য বোঝাচ্ছে এখানে যেহেতু এ পরিমাণ দৈর্ঘ্য এই সমান্তরাল রেখাটি এ পরিমাণ দূরত্বে 
মূলবিন্দু থেকে এ পরিমাণ দূরত্বে আছে সমান্তরাল রেখাটি ও একে সমান্তরাল সুতরাং আমরা লিখতে পারি x এ বন্ধুরা পরে আসো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ামক রেখা সমীকরণ নিয়ামক রেখার সমীকরণ নিয়ামক রেখাটি লক্ষ্য করো নিয়ামক রেখা হচ্ছে এম জেড এম ড্যাস এম জেড এম ড্যাস কি জেনেছিলাম পূর্বের ক্লাসে যে ও একের সমান্তরাল যে আদর্শ সমীকরণ নির্ণয় করছি তা হচ্ছে ও একের সমান্তরাল হচ্ছে নিয়ামক রেখা বা দিকাক্ষ রেখা দেখো নিয়ামক রেখা যেহেতু ও একের সমান্তরাল ও একের সমান্তরাল আমরা জানি এক্স ইকাল টু এ যেহেতু এটা একশো কে এর বাম দিকে মূল বিন্দু থেকে বাম দিকে আসলো সুতরাং আমি এক্স ইকাল টু এ না লিখে লিখবো মাইনাস এ এটাকে অনেক সময় আমরা বইয়ের মধ্যে বা অনেক টিচাররা আছে আমরা লিখি এক্স প্লাস এ ইকুয়াল জিরো কোনো সমস্যা নেই পক্ষান্তর করে এক্স প্লাস এ ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারবা কিন্তু মূলত তুমি শিখবা এক্স ইকুয়াল টু এ হচ্ছে উপকেন্দ্রিক লম্বি সমীকরণ এবং নিয়ামক রেখা যেহেতু বাম দিকে অবস্থিত মনে বা নিয়ামক রেখা বাম দিকে অবস্থিত তাহলে ঋণাত্মকভাবে এক্স ইকুয়াল মাইনাস এ পক্ষান্তর করো পরে আগে তুমি মূল বিষয়টি বুঝো নিয়ামক রেখা সমীকরণ যেহেতু বাম দিকে তাহলে এক্স ইকুয়াল টু কী হবে মাইনাস এ বন্ধুরা এবার আসো আমরা অক্ষ রেখা সমীকরণ নির্ণয় করি অক্ষ রেখা সমীকরণ যদি জানতে চাও তাহলে আগে আমরা পূর্বে ক্লাসে জেনেছি অক্ষ রেখা কি অক্ষ রেখা হচ্ছে এ এস রেখা বা জেট এ রেখা বা জেট এস রেখা এই রেখাটি হচ্ছে অক্ষ রেখা অর্থাৎ শীর্ষ বিন্দু এবং উপকেন্দ্রগামী রেখাটি হচ্ছে অক্ষ রেখা অক্ষ রেখাটি আমরা দেখতেছি যে কি এক সক্ষ এক সক্ষ মানে কি এটা হচ্ছে অক্ষ রেখা যারা এইসব বিষয় শীর্ষ বিন্দু উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রিক লম্বের দুর্গ এ পরাবৃত্তের কুটি নাটি বিষয় জানো না তারা পরাবৃত্তের প্রথম ক্লাসটি দেখে নিও তাহলে আর কোনো দিন সমস্যা হবে না দেখো অক্ষ রেখা অক্ষ রেখা হচ্ছে এক সক্ষ যেহেতু এক সক্ষ তাহলে আমরা লিখবো এক সক্ষের সমীকরণ হচ্ছে ওয়াই ইকল জিরো কারণ এক সক্ষে সর্ব সবগুলো বিন্দুতে ওয়ের মান জিরো হয় পুটির মান জিরো এই কারণে আমরা জানি এক সক্ষের সমীকরণ ওয়াই ইকল জিরো বন্ধুরা অঙ্ক করতে আরও যে কয়েকটি বিষয় জানা লাগে তা দেখো আমাদের মনে রাখতে হবে যে এ জেট সমান হচ্ছে এ এস আমরা এখানে দেখলাম যে এ জেট সমান হচ্ছে এ এস অর্থাৎ আমরা বলতে পারি জেট এস এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে জেট এস এর মধ্যবিন্দু জেট এস এর মধ্যবিন্দু হচ্ছে এ অনেক সময় বলা হয় এ এস এ এস কার অর্ধেক জেট এস এর অর্ধেক বা জেট এস কার দ্বিগুণ এ এস এর দ্বিগুণ অনেক সময় তোমরা যে বুলটি করো জেট এস সমান তা তোমরা বুঝো না জেট এস সমান টু এ এস লেখা যায় টু এ জেট লেখা যায় এটাও তোমার ভালো করে জানতে হবে আর জেট এস সমান এস এল বা এস এল সমান এস এল প্রাইম এস এল প্রাইম সমান এস এস জেট বা এল এল প্রাইম সমান টু এস জেট দেখো এল এল প্রাইম এল এল প্রাইম সমান টু জেট এস অর্থাৎ তুমি যদি প্রত্যেকটি বিষয় সুন্দর করে বুঝো তাহলে যে কোনো ধরনের সৃজনশীল বা যেভাবেই বলুক না কেন সব কিন্তু তুমি চিত্র দেখে উত্তর দিয়ে দিতে পারছো আশা করি আর কখনো মুখস্থ করা লাগবে না আর কখনো আমরা মুখস্থ করব না মুখস্থ করলে আজকে পারবো কিন্তু পরের দিন আর পারবো না এম সি কেউকে আমরা ভুল করে ফেলবো না বুঝে আর এম সি কেউ দিবো না ভালো করে চিত্র বুঝবো তারপরে অঙ্ক করব আর যদি তুমি পরাবৃত্তের বিষয় ভালো করে বুঝো তোমার জন্য উপবৃত্ত আর ব্যাপার হবে না আর উপবৃত্ত যদি ভালো বুঝো তাহলে অধিবৃত্ত কোনো ব্যাপারেই না কারণ উপবৃত্ত আর অধিবৃত্তের মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্যই নেই শুধুমাত্র পার্থক্য হয়েছে ইয়ার মানের উপর উপবৃত্তের ক্ষেত্রে ইয়ার মান একের চেয়ে কম এবং অধিবৃত্তের ক্ষেত্রে ইয়ার মান হচ্ছে একের চেয়ে বেশি তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে কোনি কার আমার জন্য কোনো সমস্যাই নেই আর কখনো মুখস্থ নয় আর কখনো না বুঝে উত্তর দেওয়া নয় তাহলে পরবর্তী ক্লাসের আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের মতো এখানে বিদায় ধন্যবাদ সকলকে সকলেই ভালো থাকো এবং সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ